എല്ലാവർക്കും എ ബിക്സ് മാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് എ ബിരുമല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് അംശബന്ധു അനുവാദവും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദ്യം എ ഇസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ബി ഇസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആയാൽ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എത്ര ചോദ്യം ഇതാണ് എ ഇസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ബി ഇസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആയാൽ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അത് ചെയ്യാൻ ഒരു എളുപ്പുഴിയുണ്ട് ആ എളുപ്പുഴി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിങ്ങനെയാണ് ഈ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആദ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതുക അതിൻ്റെ താഴെ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക അതിനുശേഷം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാ എട്ട് ഇസ് ടു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇനി നമുക്കിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര എട്ട് ഇസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഇസ് ടു പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എത്രയായിരിക്കും എട്ട് ഇസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഇസ് ടു പതിനഞ്ച് ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം എ ഇസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ഇസ് ടു ടു ബി ഇസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ സി ഇസ് ടു ഡി ഈക്വൽ ടു ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആയാൽ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി ഇസ് ടു ഡി എത്ര ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എ ഇസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ടു ടു ബി ഇസ് ടു സി എത്രയാ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ സി ഇസ് ടു ഡി എത്രയാ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആയാൽ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി ഇസ് ടു ഡി ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് ചെയ്യാൻ ഒരു എളുപ്പുഴിയുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിങ്ങനെയാണ് എ ഇസ് ടു ബി എത്രയാ വൺ ഇസ് ടു ടു അതിങ്ങനെ എഴുതുക ബി ഇസ് ടു സി ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ അതിങ്ങനെ താഴെ എഴുതുക ഇനി സി ഇസ് ടു ഡി എത്രയാ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഗുണനം വരുന്നുണ്ട് ഇത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഗുണിക്കുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈസ് ടു അടുത്തത് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അടുത്തത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് അടുത്തത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പുഴിയാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന എല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓർഡറിൽ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ നേരെ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അടുത്ത് ഏതാ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയതിൻ്റെ ഗുണിക്കാതെ എഴുതിയതിൻ്റെ കാര്യം ഏതെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം നോക്കിക്കുക ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് സംഖ്യ ഏതാ രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്യാൻസലായി രണ്ട് ക്യാൻസലായി രണ്ട് ക്യാൻസൽ ഇനി നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ഇസ് ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ഇസ് ടു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി ഇസ് ടു ഡി എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് ഇസ് ടു ആറ് ഇസ് ടു എട്ട് ഇസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ത്രീ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബി ആയാൽ എ ഇസ് ടു ബി എത്ര ത്രീ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബി ആയാൽ എ ഇസ് ടു ബി എത്ര ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമൊഴി നോക്കാം ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബി ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എ ഇസ് ടു ബി കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയാമോ എ ഇസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ആൻസർ എ ഇസ് ടു ബി എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ അതായത് ഈ ഫോർമാലാണ് ചോദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ എ ഇസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ചിടുക ഫോർ ഇസ് ടു ത
a is to b b is to c in kandatta a is to b is to c kana allande shortcut method undu rendu method namukku discuss kiya appo nokike namukku ivudna aadi a is to b kandupidikka idu rendum compare cheyidha madhi idu rendum compare cheyumbo a is to b endha irikkum 4 is to 3 irikkum appo a is to b nu parnal 4 is to 3 ini ivudna namukku nokka 4 b 5 c in connect kiya 4 b equal to 5 c 4 b equal to 5 c anengil b is to c endha irikkum 5 is to 4 irikkum b is to c nu parnal 5 is to 4 ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി കാണാൻ വേണ്ടി താഴെ എഴുതി ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എ ഇസ് ടു ബി ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ബി ഇസ് ടു സി ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫോർ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ത്രീ ഇരുപത് ഇസ് ടു പതിനഞ്ച് ഇസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഇനി ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ത്രീ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഏതാ ത്രീ എ ആ ത്രീ എ എന്നുള്ള ടൈം മറച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് ടൈം ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സംഭവം കണ്ട് പിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് ടൈം മറച്ച് പിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് ടൈം മറച്ച് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതാ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാ ഇരുപത് ഇസ് ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ടൈം മറച്ച് പിടിക്കുക സെക്കൻഡ് ടൈം മറച്ച് പിടിച്ചാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക തേർഡ് ടൈം മറച്ച് പിടിക്കുക തേർഡ് ടൈം മറച്ച് പിടിച്ചാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് എത്ര ഇടിയ ആൻസർ ഇരുപത് ഇസ് ടു പതിനഞ്ച് ഇസ് ടു പന്ത്രണ്ട് അത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം ചോദ്യം എ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ഫൈവ് ആയാൽ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എത്ര എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എത്ര ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതായത് മേളിൽ നമ്പറും താ മേളിൽ ലെറ്ററും താഴെ നമ്പറും ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇസ് ടു നാല് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് ഇസ് ടു നാല് ഇസ് ടു അഞ്ച് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഇതാണ് താഴെ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് അടുത്ത ചോദ്യം എ ഇസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഇസ് ടു ഫൈവ് കൂടാതെ എ ബി ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എ ഒരു പോസിറ്റീവ് പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എ എത്ര ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ ഇസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഇസ് ടു ഫൈവ് കൂടാതെ എ ഇൻറ്റു ബി എ ബി ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഈ എ എന്താ ഒരു പോസിറ്റീവ് പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എ എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ നോക്കിക്ക് എയും ബിയും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് എയും ബി അറിയാവോ ഇല്ല എ ഇസ് ടു ബി അറിയാം ഈ അംശബന്ധം തന്ന നമുക്ക് തന്നെ ഒറിജിനൽ സംഖ്യയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമല്ലോ അംശബന്ധത്തെ എങ്ങനെ ഒറിജിനലാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുക എച്ച് എസ് സി ഫോണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ എച്ച് എസ് സി ഫോ തന്നിട്ടുണ്ടോ തന്നിട്ടില്ല തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് എസ് സി എഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതും എച്ച് എസ് സി എഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യ ഏതൊക്കെയാ എ എത്രയായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ബി എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് അതായത് അംശബന്ധങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒറിജിനൽ സംഖ്യ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എച്ച് എസ് സി ഫോണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ആ എച്ച് എസ് സി എഫ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് രണ്ട് എക്സ് എ രണ്ട് എക്സ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് എ ബി അഞ്ച് എക്സ് ഇനി എന്താ ചെയ്യണേ എ ഇൻറ്റു ബി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എക്സ് അതാണ് എ ഇൻറ്റു ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എക്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എക്സ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പം പത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഭാഗം പത്ത് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്രയായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്താ കാരണം രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസലായി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയാ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ
കാരണം ആൺകുട്ടികളാണ് ഇരുന്നൂറ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നാലക്സ് ഇരുന്നൂറ് നാലക്സ് ഇരുന്നൂറാണ് എക്സ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഇരുന്നൂറ് ഭാഗം നാല് അമ്പത് എക്സ് ഇക്വൽ ടു അമ്പത് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൺ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാ അഞ്ച് എക്സ് അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയാ അമ്പത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അമ്പത് എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സ്കൂളിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ ആവശ്യമുണ്ട് എട്ട് ഇശു അഞ്ച് എന്നാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തൊണ്ണൂറായാൽ ആ സ്കൂളിലെ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാണ് എട്ട് ഇസ് ടു അഞ്ച് അവരുടെ വ്യത്യാസം അതായത് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എത്ര തൊണ്ണൂറ് എങ്ങനെ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ നോക്കി അംശബന്ധം തന്നാൽ നമുക്കതിന് ഒറിജിനൽ ആക്കി മാറ്റാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യുക എച്ച് എസ് എഫ് കൊണ്ട് പിടിക്കുക അപ്പോൾ അംശബന്ധം എച്ച് എസ് സി എഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും എട്ട് എക്സ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് എക്സ് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എട്ട് എക്സും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് എക്സും ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വ്യത്യാസം തൊണ്ണൂറ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ എത്ര എട്ട് എക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് എക്സ് ഈ എട്ട് എക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് എക്സ് ആയിരിക്കും എത്ര തൊണ്ണൂറ് എട്ട് എക്സിൽ നിന്ന് അഞ്ച് എക്സ് പോയാൽ മൂന്ന് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് ആണ് തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ എക്സ് എത്ര എന്ന് കിട്ടി തൊണ്ണൂറ് ഭാഗം മൂന്ന് എത്ര ഇടും മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ആണ് എത്ര മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് എസ് സി എഫ് ആണ് മുപ്പത് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആകെ കുട്ടികളാണ് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാ എട്ട് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് എക്സ് പതിമൂന്ന് എക്സ് അപ്പോൾ ആകെ കുട്ടികൾ ആ സ്കൂളിലുള്ള ആകെ കുട്ടികൾ എട്ട് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് എക്സ് പതിമൂന്ന് എക്സ് എക്സ് എത്രയാ മുപ്പത് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ആൻസർ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എത്ര ഇടും പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആ സ്കൂളിൽ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സ്കൂട്ടറിൻ്റെ വിലയും ടി വിയുടെ വില എന്നുള്ള അംശബന്ധം ഏഴ് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്നാണ് സ്കൂട്ടറിന് ടി വിയിനേക്കാൾ എണ്ണായിരം രൂപ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടി വിയുടെ വില എത്ര ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സ്കൂട്ടറിൻ്റെ വിലയും ടി വിയുടെ വില നമ്മുടെ അംശബന്ധമാണ് ഏഴ് ഇസ് ടു അഞ്ച് ഇനി സ്കൂട്ടറിന് ടി വിയേക്കാൾ എണ്ണായിരം രൂപ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടി വിയുടെ വില എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എണ്ണായിരം രൂപ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്കൂട്ടറിന് ടി വിയേക്കാൾ എണ്ണായിരം രൂപ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ വിലയും ടി വിയുടെ വില എന്നുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എണ്ണായിരം അപ്പോൾ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കി ഇവിടെ അംശബന്ധം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അംശബന്ധം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് ഒറിജിനലാക്കി മാറ്റുന്ന എന്താ എച്ച് എസ് സി ഫോണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതി ഓർത്ത് നോക്കുക അംശബന്ധം എവിടെ കണ്ടാലും അതിന് ഒറിജിനലാക്കി മാറ്റാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യുക എച്ച് എസ് സി ഫോണ്ട് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എച്ച് എസ് സി എഫ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ വില എത്രയാ ഏഴ് എക്സ് ടി വിയുടെ വില എത്രയാ അഞ്ച് എക്സ് അപ്പോൾ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ വില ഏഴ് എക്സ് ടി വിയുടെ വില അഞ്ച് എക്സ് ഇവ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമാണേത് ഈ എണ്ണായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാ ഏഴ് എക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് എക്സ് അതാണ് ഈ എണ്ണായിരം ഇനി ഏഴ് എക്സിൽ നിന്ന് അഞ്ച് എക്സ് കുറച്ച് എത്രയാ രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എണ്ണായിരം അപ്പോൾ എക്സ് എത്ര കിട്ടി എണ്ണായിരം ഭാഗം രണ്ട് എണ്ണായിരം ഭാഗം രണ്ട് എത്രയാ നാലായിരം അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാലായിരം എന്ന് കിട്ടി ഇനി ചോദ്യം എന്താ ടി വിയുടെ വില ടി വിയുടെ വില എത്രയാ അഞ്ച് എക്സ് അപ്പോൾ ടി വിയുടെ വില കാണാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് എത്രയാ നാലായിരം അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലായിരം എത്രയാ ഇരുപതിനായിരം അപ്പോൾ ടി വിയുടെ വില ഇരുപതിനായിരം